നമസ്കാരം ശ്രീകൃഷ്ണകഥാമൃതം ഭാഗം നൂറ്റി ഇരുപത് വൺ ട്വൻറ്റി ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ നമ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരമാത്മനേ നമ ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഓം ശ്രീ രംഗനാഥശർമ്മണേ നമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ശ്രീകൃഷ്ണകഥാമൃതം സർഗം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സർഗത്തിൻ്റെ പേര് പുരാണ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്ലസ് ഭഗവത് രൂപം എന്നാണ് ഭഗവാൻ്റെ രൂപം എന്താണ് ഏ ഇത് പറയണം അതിലാ ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു മൂന്നായി പകുത്താൻ അധ്യാത്മം അതിദൈവതം ആദിഭൗതികം ജ്ഞാതാവു ജീവൻ ജ്ഞാതാവ് അറിയപ്പെടുന്നവൻ ജീവൻ ഏ വിഷയം ജ്ഞേയം അറിവിനെയാണ് അറിയേണ്ടത് കരണം ഇന്ദ്രിയം അതിന് ഉപോത്ഭരകമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയം ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് സമഷ്ടിവീര്യം ഈ വണ്ണം വൃഷ്ടി കാരണ വസ്തുവായി ഈ കാണുന്ന വിരാട് സ്വരൂപത്തിനെ സമഷ്ടി വൈഭവം ഈശ്വരൻ്റെ സമഷ്ടി വൈഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരം അതിൻ്റെ വ്യഷ്ടി രൂപമാണ് അതാണ് നളദ്വാരപുരാധീശ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് ഒമ്പത് ദ്വാരമുള്ള പുരത്തിൻ്റെ ഈശൻ ആണ് ബ്രഹ്മം അത് തന്നെയാണ് സമഷ്ടി ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവും പരമാത്മാവും സമഷ്ടി വീര്യം ഈ വണ്ണം വ്യഷ്ടി കാരണ വസ്തുവായി കരണം വിഷയം ഭോക്താവ് ഇതുമാതിരി മൂന്നുമായി ഭോക്താവ് വൺ ഹു എൻജോയ്സ് ദി ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ആക്ഷൻ വൺ ഹു എൻജോയ്സ് ആരാണ് ഒരു കർമ്മം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലത്തെ അനുഭവിക്കുന്നത് തലവേദന ആർക്കാണ് തലയുള്ള ആൾക്കേ ഉള്ളൂ അല്ലേ തലയില്ലാത്ത ആൾക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാവില്ല തലയുള്ള ആൾക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ബുദ്ധി എക്സിറ്റ്സ് ഇൻ അവർ ഹെഡ് ഓൺ അവർ ഹെഡ് അല്ലേ അതൊരു പ്രതലം തലയിലാണ് ബ്രെയിൻ ഇരിക്കണത് അതാണ് പെടനീൽ ഒബ്ലാങ്കട്ട മൊടല്ല ഒബ്ലാങ്കട്ട എന്നൊക്കെ പറയും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് എനിക്കതിനെ പറ്റിയൊന്നും അധികം അറിയില്ല ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ മഹാമോശമായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് കയ്യിലോ കാലിലോ ഒന്നും അല്ല ബുദ്ധി അതാണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠനിക്ക് അടിക്കരുത് പഠനിക്ക് അടിച്ചാൽ ഈ ഇയർ ബാലൻസ് മാതിരിയാണ് ഈ ബ്രെയിൻ മണ്ഡല ഉള്ളിൽ ഉള്ളൊരു ദ്രാവകത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഈ തലയോട്ടി വളരെ സ്ട്രോങ്ങാണ് തലയോട്ടി എപ്പോൾ പ്രസവിച്ച സമയത്ത് തലയോട്ടിന് അത്ര ബലമില്ല കുട്ടികളുടെ ഇവിടെ പദം കാണും ടക് 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 ഡയഫ്രം മാതിരി ഇങ്ങനെ അമ്മങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളുടെ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് മുത്തശ്ശിമാർ വെള്ളമൊഴിക്കുക കയ്യുമ്പലേ വെള്ളമാവുള്ളൂ തലയിൽ ഈ നേരെ മൂർധനിയിലാവാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇതൊരു സയൻസാണ് ഈ സയൻസിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം ഇത് ബഹുമാനിക്കാതെ കണ്ട് ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക അനാചാരം എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് നമുക്ക് ഈ അറിവ് അന്യം നിന്നത് അതുകൊണ്ട് ആർക്കാ നഷ്ടം മനുഷ്യ സമുദായത്തിനാണ് നഷ്ടം ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാഷ്ട്രബോധമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആരാരാ രാഷ്ട്രബോധമുള്ളവന് ഭാരതീയ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആരാണ് ഭാരതീയ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ അവഗണിക്കണത് അവർ ആരാ മാവിലും പ്ലാവിലും കാണുന്ന ഇത്തിക്കണ്ണി പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിക്കണ്ണി സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഏ അപ്പം ഇവിടെ കരണം വിഷയം ഭോക്താവ് ഇതുമാതിരി മൂന്നായി സമഷ്ടി അന്തസ്ഥനാം പ്രാണൻ സമഷ്ടി അന്തസ്ഥനാം പ്രാണൻ ക്രിയാശക്തിയോടും 
പ്രഭു വിജേഷ്ഠിക്ക് മനോദേഹേന്ദ്രിയ സാമർത്ഥ്യവായ് പൊടും വിളങ്ങി വിവിധാകാരം വൃഷ്ടി പ്രാണാദി സർവവും വലിയൊരു ഇക്വേഷനെയാണ് ഇവിടെ നാല് വരിയിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സമഷ്ടി അന്തസ്ഥനാം പ്രാണൻ സമഷ്ടി ചൈതന്യത്തിൽ സ്ഥിതി കൊള്ളുന്ന പ്രാണൻ ക്രിയാശക്തിയോടും ക്രിയ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണത് ശക്തി ആ ശക്തി പ്രാണനിൽ നിന്നാണ് ഈ വിരലുകളുടെ ഇടയിൽ പ്രാണസഞ്ചാരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ മടക്കാനും നിവർത്താനും പറ്റില്ല കൈ വിരൽ ധരിച്ചാൽ കൈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ഉരുമ്പണം കാല് ധരിച്ചാൽ അല്ലേ കാലിങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചാൽ അത് കുറേ നേരം മടക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം എന്തൊക്കെ അറിയണം നമുക്ക് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ കഥാമൃതവും അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതവും ഈ മഹാ പിന്നെ സഹ വിഷ്ണു സഹസ്രാമൊക്കെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തലങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ബോധമില്ല കാരണം എന്താ ഏ വാട്ട് ഈസ് ജിസ്റ്റ് ആരോ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഏ അങ്ങനെയല്ല വേദങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ജഗദീശ്വര സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ വിലക്കെടുക്കണം വിലക്കെടുക്കണം ഋഷീശ്വരന്മാർ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഗുണത്തിനാണ് ഋഷിപ്രോക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ വാഗോദം പഠിക്കണോ ശിവഗീത പഠിക്കണോ വിശ്വസ്രാമം പഠിക്കണോ വാട്ട് ഫോർ നമ്മൾക്ക് സ്വസ്തി പ്രജാഭ്യാം പരിപാലയ അല്ലേ സ്വസ്തി ഉണ്ടാവണം പ്രജകൾക്ക് സ്വസ്തി ഉണ്ടാവണം അതാണ് വിഷ്ണു സഹസ്രാമം ജയിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഇത് ജയിപ്പിക്കണത് ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു പ്രീത്യർത്ഥം മഹാവിഷ്ണുവിന് പ്രീതി ഉണ്ടാവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പ്രീതി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാവിഷ്ണുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തിയുടെ സ്രോതസ്സാണ് വിഷ്ണു അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രമാലകൾ ചെല്ലുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ട് വിചാരധാരകൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആവും അപ്പോൾ സമഷ്ട്യന്തസ്ഥനാം പ്രാണൻ ക്രിയാശക്തിയോടും പ്രഭു വിജേഷ്ടിക്ക് മനോദേഹേന്ദ്രിയ മനസ്സായിട്ടും ദേഹമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയ സാമർത്ഥ്യമായിപ്പോടും വിളങ്ങി വിവിധാകാരം പല രൂപത്തിലും പല മട്ടിലും ഇവിടെ പറയുണ്ടായല്ലോ ഭാഗവത രൂപം എന്താന്ന് പറയുണ്ടായി ആ രൂപമാണ് പറഞ്ഞത് വിളങ്ങി വിവിധാകാരം പല രൂപത്തിലും വൃഷ്ടി പ്രാണാദി സർവവും ചേഷ്ടിക്കും വൃഷ്ടിയെ വൃഷ്ടിയെപ്പോഴും ചേഷ്ടിക്കും കാറ്റ് വീശും കൊള്ളിമീൻ വീടും ചേഷ്ടയാണ് പ്രാണൻ്റെ ചേഷ്ടയാണ് അതൊക്കെ ചേഷ്ടിക്കും വ്യഷ്ടിയെപ്പോഴും മുഖ്യ പ്രാണാനുസാരിയായി മുഖ്യ പ്രാണാനുസാരിയായി അല്ലാതാവില്ല രാജ്യാജ്ഞ പാലിക്കും ഭൃത്യർ പോലവേ ഒരു ഭൃത്യ ഭൃത്യവർഗം രാജാവിൻ്റെ അനുശാസനകളെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കുന്നു അതേപോലെ മുഖ്യ പ്രാണന് അനുസരണമായിട്ട് വ്യഷ്ടി ചലിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വ്യഷ്ടി ചലിക്കണില്ല വിചാരിക്കാം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചലനത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രാണനെ നമ്മൾ ഇനിഹേൽ ചെയ്യണം ചലനമില്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഈ പുറമെയുള്ള കാറ്റ് ശൂന്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കാറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻഹേൽ ചെയ്യാം അത് ഡൈലൂട്ടാണ് ചലനശേഷി കൊണ്ടാണ് ഡൈലൂട്ടാവണത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഇൻഹേൽ ചെയ്യണോ അതിനെ എക്സൈൽ ചെയ്യണോ ഏ ഈ വായു സഞ്ചാരം ഇല്ലാത്ത കിണറിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കും കാരണം എന്താ അവിടെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊന്നുമില്ല ശൂന്യമാണ് ഫ്ലൈറ്റ് എയർപോക്കറ്റ് വീഴുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരും സീറ്റ് ബെൽറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പ്ലെയ് പ്ലെയിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് താഴ് താഴുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻജിൻ്റെ ത്രസ്റ്റ് കൂട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെയും ഫ്ലൈറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അല്ലാതെ ആവില്ല എങ്ങനെ രാജാജ്ഞ പാലയ്ക്കും വൃത്യർ പോലവേ പ്രാണപ്രവർത്തിയാൽ ഉള്ളിൽ പൈതാഹമുളവാകവേ ഈ ദാഹം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതൊരു എൻജിനീയറിങ് കോഴ്സാണ് അല്ലേ 
പ്രാണവൃത്തിയാലുള്ളിൽ പൈതാഹമുളവാകവേ ദാഹം വിഷ്പുണ്ടാവണത് ഉള്ളിലെ കാറ്റും അഗ്നിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം ആകാശം ഉണ്ട് എന്ന് ആകാശമുള്ള സ്ഥലത്തെ കാറ്റടിക്കുള്ളൂ ഗുഹയിൽ കാറ്റടിക്കില്ല കാരണം എന്താ ഒരു ഭാഗം തടസ്സപ്പെട്ടുണ്ട് അവിടെ പാറയോ ഭിത്തിയോ മണ്ണോ ആവും ഗുഹ ഗുഫ എന്ന് പറയും അല്ലേ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പ്രാണപ്രവൃത്തിയാൽ ഉള്ളിൽ പൈതാഹ മുളക മുളക ഉളകാകവേ ഉളക ഉളവാകവേ അതിൻ നിവൃത്തിക്കുണ്ടായി അതിൻ്റെ നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായി വിരാട്ടിന് ആദ്യമായി മുഖം വിരാട് സ്വരൂപന് ആദ്യം മുഖം ഉണ്ടായി കാരണം എന്താ ഈ പ്രാണവൃത്തി എങ്ങനെയാണ് കൈ കൂടിയും കാലി കൂടെ അല്ല മുഖത്ത് കൂടെയാണ് വായ കൂടെയാണ് അല്ലേ എന്നിട്ടോ അതിങ്കൽ നിന്നാണ് അണ്ണാക്കുണ്ടായത് ആയതിൽ നാവുമാം അണ്ണാക്ക് അണ്ണാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുണ്ട് ആയ പൊളിച്ചാൽ ഒരു കടലമണി മാതിരി സാധനം നിൽക്കും അതാണ് അണ്ണാക്ക് അതിൻ്റെ താഴെയാണ് നാക്ക് ഓ അതിൻ്റെ ഒരു നീളം പറയാറില്ല ഓരോരുത്തരുടെ നാവിൻ്റെ നീളം ഏ സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിൽ അളക്കാൻ പറ്റില്ല സ്ഥൂലാവസ്ഥയിൽ അളക്കാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സ് പറയാം അപ്പോൾ അതിഷ്ട അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിങ്കൽ നിന്നാണ് അണ്ണാക്കുണ്ടായത് ആയതിൽ നാവുമാം നാനാരസങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള രസാനുഭൂതി ഉണ്ടാവണം നാവ് കാരണമാണ് മധുരാണോ പുളിപ്പാണോ ചവർപ്പാണോ കയ്പ്പാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ ഏ നാനാരസങ്ങളും നാഥനറിയുന്നതു നാവിനാൽ നാഥൻ ആര നാഥൻ ഒരു ജീവനില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നാവിൽ രസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നാവിൽ വീഴുന്ന സാധനങ്ങൾ നാവായിട്ട് സംഘം വരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ രസാനുഭൂതി ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ മുന്നിലാ ആത്മാവ് ജീവൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ആ ജീവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്ന രസാനുഭൂതി കഴിച്ചു ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഇന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരുടെ സവിധത്തിലാ ജഗദീശ്വര പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് ജഗദീശ്വരൻ ഉള്ളിൽ ജീവസത്തയായിട്ട് വാഴ കാരണമാണ് നമ്മൾക്ക് രസാനുഭൂതി ഉണ്ടാവുന്നത് ചൊൽവാനിച്ചിക്കേ ഉണ്ടായി വന്യതേ വധ അപ്പം ആദ്യം ചേഷ്ട വായു ഉണ്ടായത് ആകാശത്തിലാണ് സംഭവിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊൽവാനിച്ചിക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോഴാണ് അഗ്നി തീപ്പൊരി പ്രസംഗം തീയാണ് തീയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ചൊൽവാനിച്ചിക്കുണ്ടായി വന്യദേവത വായയിൽ വാക്കിന്ദ്രിയം വചനവും രണ്ടു ശക്തികളുണ്ട് അതിൽ ഈ സംസാരത്തിൽ എന്തുണ്ട് വാക്ക് ഇന്ദ്രിയം സംസാരിക്കാനുള്ള ഇന്ദ്രിയം വചനവും ശബ്ദം ഏ വാക്കുകളും രണ്ടു ശക്തികളുണ്ട് അതിൽ നിരോധിച്ചാൻ പ്രാണവായു നീരിൽ താനേറെ നാൾ വിഭു നിരോധിച്ചാൻ പ്രാണവായുവിനെ നിരോധിച്ചു നീരിൽ താനേറെ നാൾ വിഭു മൂകരാൻ ഓർത്തുടൻ പ്രാണവായു ഒട്ടു ജലിക്കവേ മൂകരാണ് എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാണവായു ജലിക്കവേ ഏ നാസ്വാദാരങ്ങളും ഗ്രാണേന്ദ്രിയവും വായുഗന്ധവും അപ്പൊ വായ വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ കൂ ഈ നാസാരന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഏ മൂകരാനോർത്ത് മൂകത്വം സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാണ് മൂകൻ എന്ന് പറയാം അന്ധൻ ബധിരൻ മൂകൻ നിരോധിച്ചാൻ പ്രാണവായു നീരിൽ താനേറെ നാൾ വിഭു മൂകരാ മൂകരാനോർത്ത് പ്രാണവായു ഒട്ടു ജലിക്കവേ നാസ്വാദാരങ്ങളും ഗ്രാണേന്ദ്രിയവും വായുഗന്ധവും ഗ്രാണേന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്ക് അതിൽ നാസാദ്വാരങ്ങൾ രണ്ട് ഇടം വരം അതിൽ വായുഗന്ധവും വായുവിൻ്റെ മണം പിടിക്കാൻ പറ്റും ആർക്ക് മൂക്കിന് മൂക്കിന് എൻ്റെ പിന്നെയുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് നിന്നാൽ പിന്നെ എന്തില്ല മണം അറിയില്ല വായുഗന്ധവും ദേഹാതിദൃശ്യം ഇച്ഛിച്ചു ദേഹാതി ദൃശ്യം ഇച്ഛിച്ചു ദേഹം കാണാൻ കൊള്ളാവുന്നത് ഇല്ലാത്ത കൊള്ളാത്തത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാരണത്തിലാണ് ദേഹാതി ദൃശ്യം ഇച്ഛിച്ചു കാണുമാനുണ്ടായി ദേവതാ സൂര്യൻ 
കണ്ണെങ്ങനെ ഉണ്ടായത് കണ്ണുണ്ടായത് കാണാനിച്ചിച്ചു അപ്പോൾ കണ്ണുണ്ടായി അതിന് ദേവതയാണ് സൂര്യൻ സൂര്യനില്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല കാൺമാനുണ്ടായി ദേവതാ സൂര്യൻ കൺകൾ അധിഷ്ഠാനമിന്ദ്രിയം പല രൂപവും കൺകൾക്ക് അധിഷ്ഠാനം എന്താണ് പല രൂപവും വേദസ്തുതികൾ ഉൾക്കൊള്ളാനിച്ചയുണ്ടായി വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏഹ് വേദസ്തുതികൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉൾക്കൊള്ള പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായി നിശ്ചി നിശ്ചിച്ചുണ്ടായി കാതുകൾ കാതില്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടാണ് പഠിക്കുക അല്ലാണ്ട് എഴുതിയിട്ടല്ല പഠിക്കുക വേദങ്ങൾ ചൊല്ലി കേട്ടിട്ടാണ് പഠിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വേദസ്തുതികൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഇച്ചയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്തുതികൾ ഉണ്ടായത് തന്നെ കാതു കൊണ്ട് ഈ കാതിന് നമ്മൾ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണില്ല കാരണം എന്താ അതിന് ഗുണറിയില്ല എന്നാൽ നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂർ നമ്മൾ സീരിയൽ കാണുന്നുണ്ട് അയ്യോ എന്താ കരച്ചൽ എന്താ പിഴിച്ചൽ എന്താ പാട്ട് ഏ എന്തൊക്കെ ബീബത്സമായിട്ടുള്ള ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വേദസ്തുതികൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനിച്ചയു ഉണ്ടായി കാതുകൾ ദിഗ്ദേവതകളും തെക്കേ പടിഞ്ഞാറേ കിഴക്കേ വടക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ മനസ്സിലാക്കാനും കാതു വേണം ദിഗ്ദേവതകളും ശ്രോത്രേന്ദ്രിയവും കേൾവി എന്നതും ത്വഗാതി പാണ്യാദികളും ഓർത്തുകൊള്ളുക ഈ വിധം നൃപ ഏ ഹേ മഹാരാജാവേ ശുകബ്രഹ്മർഷി ആരോടാ പറഞ്ഞത് പരീക്ഷത്തിനോട് ത്വഗ്വാദി ത്വക്ക ഇത്യാദികളെ എക്സെട്ര എക്സെട്ര പാ പാണ്യാദികളും കാലും ഉണ്ടായത് ഓർത്തുകൊള്ളുക ഈ വിധം നൃപ ആത്മാവിനെ മയക്കീടം മായയെ തീരെ നീക്കുവാൻ ഭക്തിയാദി സാധന അനുഷ്ഠിച്ചു സമ്പന്നനാകുവാൻ അപ്പൊ ഭക്തിയാദി സാധന ഭക്തി ഉണ്ടായ പോലെ സാധന ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവും ആത്മാവിനെ മായക്കീടും മായയെ തീ മയക്കീടും ആത്മാവിനെ മയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാ ആത്മാവിനെ നമ്മൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാതെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അമ്പലത്ത് പോകാത്ത ഒരാൾക്ക് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രതിബിംബമാണ് ഈ കാണുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും വിശേഷേണ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനാണ് വിഗ്രഹം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആര ഇത് ആരാ കൊത്തിയതെന്ന് ആരും ചോദിക്കാറില്ല ഉണ്ടോ ഒരു നല്ലൊരു വിഗ്രഹം കണ്ടത് ആര് കൊത്തിയതാന്ന് ആരും ചോദിക്കാറില്ല ചോദിച്ചാൽ ആർക്കൊന്നും പറയാനും പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും പഴക്കമുള്ളതാണത് ഏ അപ്പൊ ആത്മാവിനെ മയക്കീടും മായയെ തീരെ നീക്കുവാൻ ഭക്തിയാദി സാധന അനുഷ്ഠിച്ചു സമ്പന്നനാകുവാൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനാരാ ഈശ്വരനെ ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ് ഈശ്വരനെ ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ സമ്പന്നനല്ല അപ്പൊ ഈ സമ്പന്നത എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇല്ലേ ലോട്ടറി അടിക്കാൻ അടിച്ചു പതിനാറ് കോടിയെട്ട് ഓണം അല്ല ക്രിസ്മസ് ബെമ്പർ അല്ല എന്ത് അതെ ക്രിസ്മസ് ബെമ്പർ അടിച്ചു ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആ കിട്ടിയ ആൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്ലീസ് എൻ്റെ പേരും മേൽവിലാസവും നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ ഇട്ടിരുന്നത് ടി വിയിൽ ഇട്ടിരുന്നത് കാരണം എനിക്ക് റോട്ട് കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ലോട്ടറി അടിക്കണത് ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് വേദനയായിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാനും ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏ ഈ ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളതൊരു സംഘന ഉണ്ടെന്നും ഈശ്വരനാണ് നമ്മൾക്ക് എൽ യു സിക്ക് ഭാഗ്യം തരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈശ്വരനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണ്ടേ ആ ഈശ്വരനെ ബഹുമാനിക്കാനല്ലേ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഉരുവിടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഈശ്വരനെ നമ്മൾ ദർശിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്നൊരൊറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങച്ചം കൊണ്ട് ഞാൻ കേമനാണ് എനിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല ആത്മാവിനെ മയക്കീടും മായയെ തീരെ നീക്കുവാൻ ഭക്തി ആദി സാധന അനുഷ്ഠിച്ച് സമ്പന്നനാകുവാൻ മനസ്സും ചന്ദ്രനും സങ്കല്പവും ഹൃദയ പത്മവും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏഹ് മനസ്സുണ്ടായി 
ചന്ദ്രനുണ്ടായി സങ്കല്പവും ഹൃദയ പത്മവും ഹൃദയമാകുന്ന താമരയും ഉണ്ടായി ഈശാ ഈശ്വര ഈശാ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം മൂലം മുളവായി മനുഷ്യനെ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഈശ്വരനോട് ഇനിയും വേണം ഇനിയും വേണം വേണ്ട എന്താ കാര്യം ഗുണം മൂന്നും അഹങ്കാര തിങ്കൽ നിന്നുളവാകയാൽ ഗുണം പ്രകൃതിയുടെ ഗുണം എവിടുന്ന അഹങ്കാരം അഹങ്കാരമില്ല വിനീതനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈശ്വരപ്രേമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഉപദ്രവം ചെയ്യില്ല ഈശ്വരപ്രേമ ത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ മൂന്ന് അഹങ്കാരം രജോഗുണം സാത്വിക രജസ് തമസ് സാത്വികം ഗുണം മൂന്നും അഹങ്കാരത്തിങ്കൽ നിന്നുളവാകയാൽ ഗുണസ്വരൂപേന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയാഭിമുഖങ്ങളാം ഗുണസ്വരൂപങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കാതെ കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി വായ ഇതൊക്കെ വിഷയാഭിമുഖങ്ങളാം വിഷയങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം സത്യത്തിന് നമുക്ക് വിഷയങ്ങളല്ല വേണ്ടത് ഈശ്വര ചിന്തയിലൊന്നേ മനുഷ്യനു ശാശ്വതമാമി ഉല്ലക്കം ഈശ്വര ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകം അല്ലാതെ കണ്ട് അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നുളവായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഏവർക്കും ശ്രീഹരിയുടെ അനുഗ്രഹാസസുകൾ നിർലോഭം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്കാരം നാളെ കാണാം